Matematyka dla mnie to przede wszystkim język. Matematyka jest dla mnie abstrakcyjnym zjawiskiem. To nie jest muzyka, ale coś pięknego takiego jak muzyka. Zawsze się kojarzyło Józef i matematyka. Ojciec podkreślał to, że jego przedwczesna śmierć jak gdyby pozbawiła naukę polską może jakieś cząstki tego, co wniósłby Józef Marcinkiewicz do matematyki. Trudno ocenić, dlaczego Józef Marcinkiewicz zniknął z pamięci wśród matematyków polskich. Dokumentów było bardzo, właściwie bardzo małe, bo one zostały zlikwidowane. Rodzina została jakby zlikwidowana. W rodzinie był obecny, bo nie mogę tego powiedzieć, że ojciec zupełnie niczego nie mówił o o swoim bracie, bo mówił, ale może przez to, że tato jak gdyby się zawsze obawiał tego, że jeszcze, jeszcze nasza rodzina może ucierpieć, a szczególnie ja, bo ja praktycznie tylko z tatą byłam. Nikt nie mógł się więcej dowiedzieć o Małcinkiewiczu, bo nie można było pisać w tym czasie o Małcinkiewiczu, gdyż zginął, co podejrzewano w Katyniu, więc nie można było o tym pisać. Nikt nie mógł, że tak powiem, podjąć badania dotyczącego nawet jego matematyki, już nie mówiąc o, o jego życiorysie. Pierwsza praca, na którą natrafiłem, którą zacząłem szukać, aby uporządkować swoją wiedzę, to był słownik biograficzny, polski słownik biograficzny. Spodziewałem się, że znajdę tam no, dobrą informację na temat życia i twórczości, i działalności Marcinkiewicza. Okazało się, że w pierwszym zdaniu natrafiłem przynajmniej na albo cztery, albo trzy i pół błędów merytorycznych. W 75 roku byłem na trzecim roku studiów matematyki i na jednym seminarium Studentka otrzymała jako zadanie domowe omówić twierdzenie interpolacyjne Marcinkiewicza. I od tego samego momentu, ponieważ to było bardzo trudne, najdłuższy dowód, jaki w ogóle widziałem e, do studiów trzeciego roku i sobie powiedziałem, o nie, to ja muszę zrozumieć. Bo oprócz tego fascynował mnie fakt, że trzydziestoletni człowiek mógł udowodnić tak wiele twierdzeń, a pracował w matematyce tylko 6 lat. Wiesz, ile rodzice musieli poświęcić, żebyś ty mógł studiować? Pomożesz mi? Dwóch braci jest właśnie w drodze na front. Dwóch. Ja nie zamierzam wysyłać trzeciego. Serce pewnie ci coś stanie. Pomożesz mi czy nie? Jakbyś zgłodniał po drodze. Przechowasz to dla mnie? Mamo? Przepraszam, przepraszam. Chciałem coś powiedzieć. Ja pójdę zamiast ciebie. O, mówię poważnie, jak Boga kocham. Kto będzie gospodarstwa pilnował, jak mnie nie będzie? He? Pomożesz mi? Wielu autorów piszących o nim, między innymi profesor Zygmunt i profesor Leon Jeszmanowicz, wyraźnie piszą, że pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Tymczasem okazuje się, że ta biedna rodzina chłopska miała ponad 40-hektarowe gospodarstwo. Była więc to rodzina 
bardzo bogata, jak na tamte czasy i na te strony. To nie była rodzina biedna, ale y, pięcioro dzieci y, wysłać do szkoły i na studia to był olbrzymi wysiłek i olbrzymi wydatek. O tym się dowiadujemy z zapisków y, Mieczysława. On miał zostać na gospodarstwie, y, a rodzeństwo się kształciło. Tato był związany bardzo, z, bardziej z mamą i jego ojciec był bardzo surowy rygorystyczny, wiele wymagał, a mama zawsze była tą osobą, która go chroniła. Bardzo utyskuje Mieczysław Marcinkiewicz w swoich wspomnieniach właśnie na te ojcowskie kary, że tam nie było tego odwołania. Za powałą wisiała odpowiednio w domu dyscyplina i za każde przestępstwo była odpowiednia, odpowiednia kara. Józef Marcinkiewicz był traktowany jako taki najmłodszy członek rodziny, może ze względu również na to, że często chorował, był otoczony większą opieką i troską, takim właśnie dbaniem o to, ażeby nie stała mu się jakaś krzywda. I wszyscy bracia i siostry byli właśnie w ten sposób nastawieni, żeby mu pomagać. Pierwsze informacje, które docierają o Józefie, mówią o dziecku wyjątkowo wrażliwym, chorowitym i zagrożonym gruźlicą. Więc ta matka na niego chucha, prawda, i dmucha. I w związku z tym wymogła na lekarzu taką, takie zaświadczenie, że jest dzieckiem chorowitym i bardzo wrażliwym i nie wolno używać pasa. O matce się pisze właśnie jako o osobie takiej wyjątkowo ciepłej, rodzinnej i osobie, która zadbała o to, aby w domu była odpowiednia literatura. Tato opowiadał, że na wsiach było bardzo trudno, żeby zdobyć książkę. A u nich w domu był bardzo bogaty księgozbiór. Były to książki patriotyczne i tato opowiadał, że też właśnie zachwycali się historią bohaterów i to w nich zostało. W przypadku rodziny Marcinkiewiczów zbiegło się w zasadzie w jednym, w jednym punkcie, właśnie w punkcie tej rodziny, kilka bardzo istotnych czynników, które zadecydowały o tym, jaki kształt przybrała ta rodzina oraz w dużej mierze zadecydowało o charakterze poszczególnych jej, jej członków, czy ukształtowało po prostu poszczególnych jej członków. Ojciec y, pani Aleksandry, czyli matki Józefa Marcinkiewicza, za udział w powstaniu styczniowym zostaje zesłany na Syberię. Jego brat, ksiądz, y, bierze udział w powstaniu styczniowym. Jest to więc rodzina bardzo patriotyczna. Tato zawsze mówił o tym, że na pierwszym miejscu w ich rodzinie było, była postawiona ojczyzna duża i ojczyzna mała, a więc tam ta ziemia rodzinna i ta ojczyzna, której służyli. Józef Marcinkiewicz był wychowywany w warunkach wyjątkowych w stosunku do rodzeństwa. Jego słabe zdrowie spowodowało, że kontakt z taką edukacją zinstytucjonalizowaną miał w okresie dość późnym. Pierwszą szkołą, do której on poszedł, było gimnazjum 
imienia króla Zygmunta Augusta w Białym Stoku, gimnazjum męskie, miał się dostać wówczas po zdaniu egzaminów wstępnych od razu do trzeciej klasy. Ta szkoła stała się takim miejscem spotkań. Przyjeżdżali tutaj wybitni pisarze, wybitni artyści i każdy z nich wiózł z sobą cząstkę polskiej kultury do tego miasta, które mimo zróżnicowania narodowościowego było ośrodkiem kultury polskiej. Józef Marcinkiewicz znalazł swoje miejsce w tej szkole, ponieważ powierzono mu wkrótce bardzo zaszczytną funkcję redaktora Gazety Uczniowskiej. To gimnazjum było gimnazjum wiodącym w ogóle na terenie Białostoczyzny. Kształci w sposób wyjątkowo, wyjątkowo nowoczesny, powiedziałbym nawet taki nowatorski. Ogromną rolę tutaj odegrało dwóch profesorów, profesor Krasowski i profesor Kosiński. Marcinkiewicz mieszkał w polizu nauczyciela tego gimnazjum, Zenona Krasowskiego, który był wytrawnym matematykiem. W tym domu prawdopodobnie zderzył się z tą matematyką, którą dzisiaj byśmy nazwali tą wysoką matematyką. No więc gimnazjum Małcinkiewicz ukończył w Białym Stoku i z Białego Stoku no, najbliżej było do Wilna. Kiedy Marcinkiewicz przyszedł tu do Uniwersytetu, miał 20 lat. Józef Marcinkiewicz był studentem już w drugim pokoleniu, studentem odrodzonego Uniwersytetu Wilińskiego. Ten uniwersytet wskrzeszony został przez Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. Już na pierwszym roku był absolutnie rozpoznawalny, bo był obdarzony wyjątkowymi zdolnościami. I oczywiście prowadzący profesorowie momentalnie to zauważą. To jest zresztą z praktyki wiadomo, że na matematyce, jeśli student nawet na pierwszym roku zada trzy, cztery pytania i są bardzo mądre, to, to od razu się człowiek zwraca uwagę. Od razu. O Marcinkiewiczu wszędzie się pisze o tym, że jest to jest to już w pełni dojrzały matematyk, który zarówno operuje odpowiednimi pojęciami matematycznymi, jak ma też coś, co wszyscy podkreślają, ową intuicję. Kolankowski napisał w 1973 roku, że Józef Marcinkowicz obdarzony był intuicją matematyczną, która pozwalała mu przewidzieć rezultat, pomijając żmudną drogę rozumowania, inaczej mówiąc rachunków matematycznych. Był studentem e, trudnym, studentem dla profesorów. Potrafił przerwać profesorowi wykład i powiedzieć, pan profesor raczył się pomylić. Podchodził do tablicy, ścierał całe tam rozumowanie, pisał wynik i później swoją, swoją metodą, znacznie prostszą, znacznie łatwiejszą od tej, którą prezentował wykładowca, dochodził do takiego wniosku. Był sensacją, był sensacją i nie tylko na uczelni, bo bardzo szybko stał się również popularny w mieście. Sam to udowodniłeś? Może będziesz miał publikację. Publikacja na pierwszym roku, Józek. Wiesz w ogóle, co to znaczy? E, słuchasz mnie? Znasz ją? No, Wanda. Nie, zapomnij, co ty, nie masz szans. Wodek się jej podoba. Ile anegdotek o kosmosie powiedział ci do tej pory Włodek? Kosmos mnie interesuje. My się chyba nie znamy. Nie, ale najwyższa pora to zmienić. Bardzo pan śmiały. Jak pójdziesz teraz ze mną, pokażę ci coś, co przebije wszystkie anegdotki Włodka.
teraz? Mama mi opowiadała, że jak była studentką pierwszego roku, poznała Marcinkiewicza, pytała, to pan już, to pan już pisze pracę, pracę do de, dyplomową, magisterską? Mówi, nie, ja już robię doktorat. U mojej dziadkowie prowadzi tak dom otwarty, nawet na zdjęciach, na zdjęciach są te osoby z mojej rodziny, również koledzy, koledzy ze studiów mamy. Jeśli chodzi o Marcinkiewicza, to on był raczej typem introwertyka, był taki zamknięty. Na, na zdjęciach, jak widać, on jest taki, zawsze, zawsze ma jakieś takie dziwne pozycje, jakieś takie bokiem jest ustawione. No, geniusz, to, geniusz to często są tacy no, nieszablonowi. Moja mama po śmierci, swojej mamy po śmierci babci, to była taka załamana, była wtedy bardzo młodą dziewczyną, miała 21 lat, no i, i Marcinkiewicz bardzo się troski zajął, tak pomagał mamie. On nie był narzeczony mojej mamy, czy tam sympatią, ale jakoś tak, no, dobrze wpływał na mamę. Gdzie ty mnie w ogóle prowadzisz, co? I to jest to? Co ty mi chcesz pokazać? Okej, okay, chodź zobacz. Jak będziesz... Obracała tym, to zobaczysz gwiazdę polarną. Tak, tak mm. tym. Młode pokolenie w momencie, jak powstała Polska w XIX roku, to praca i dobro Polski było rzeczą absolutnie nadrzędną. Zresztą jest to fenomen w ogóle matematyki, której prawie nie było i nagle się pojawiła. Dlaczego? Bo entuzjazm był niesamowity. Oto mamy swój kraj. Matematyka bardzo mocno się podniosła, wręcz powstały moim zdaniem trzy szkoły matematyczne i dodatkowo dwa ośrodki bardzo mocne w tym okresie. Pierwsza warszawska szkoła matematyczna to jest Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. I ważną rzeczą dla tej szkoły było założenie czasopisma w 1920 roku Fundamenta Matematyce. Było to pierwsze z takich czasopism na świecie. Równie ważna była Lwowska Szkoła Matematyczna. To był Uniwersytet imieniem Jana Kazimierza i Politechnika Lwowska. To w ogóle były wyjątkowe czasy. Powstanie Polski po roku 1918 było ogromnym przeżyciem dla całego społeczeństwa, że wreszcie po 123 latach oczekiwania powstaje niepodległa Polska. Ten czas wyzwala wyjątkową energię w tym społeczeństwie. Jednocześnie tworzy jakiś niesamowity potencjał intelektualny. Życie akademickie Wilna było, było dość, dość bogate. Józef Marcinkiewicz nie był w tym okresie odludkiem, udzielał się w życiu towarzyskim. Jak wspomina właśnie profesor Zygmunt, lubił tańce i lubił grę w brydża. To były jego w tym czasie ulubione rozrywki, ale wiemy także ze wspomnień innych studentów, że był osobą bardzo towarzyską. Także to, że był jednostką wybijającą się nie powodowało, że był wyobcowany. Już na tym wczesnym etapie jego kształcenia uniwersyteckiego rozpoczęła się rywalizacja między profesorami o to, kto zdobędzie Józefa Marcinkiewicza jako swego ucznia. Ta uczelnia 
funkcjonowała zupełnie inaczej. Funkcjonowała na zasadzie mistrz uczeń. Mistrz był, czuł się odpowiedzialny za swego ucznia. Czyli znaleźliśmy diament, ale ten diament trzeba oszlifować. I oszlifował go. To jest absolutnie bardzo ważna postać w życiu Marcinkiewicza. Zygmunt. Serwus. Serwus. Ty na czas? Pierwsze zajęcia z Zygmuntem, nie mogłem się spóźnić. O, pożyczę co? Już. O, elegancko. Czy się rozpoznaje ten wynik? Kto to udowodnił? Łuzin. Tak. I to jest prawdziwy problem matematyczny. Macie o nim myśleć. Macie go studiować. Zobaczymy, co mi powiecie o nim. Na koniec semestru. Pamiętacie ten problem? Ktoś się może nad nim pochylił? Jakieś wnioski, obserwacje? Czyli demokratycznie możemy uznać... że nie warto się tym zajmować. Nie, nie, proszę sobie nie przeszkadzać, panie... Marcinkiewicz. Proszę.
Ciekawe, ciekawe. Widzicie, do czego może doprowadzić demokracja w matematyce? Przyjście profesora Antoniego Zygmunda nadało matematyce napęd nowoczesny na Uniwersytecie Wileńskim. I to właśnie Antoni Zygmunt był tym człowiekiem, który jakby zmobilizował, zaśrodkował te badania w kierunku matematyki współczesnej. Absolutnym mistrzem był Zygmunt, który był 10 lat starszy. Początkowo było tak, że Zygmunt zadawał pytanie, a Marcinkiewicz za dwa dni przychodził z odpowiedzią. Tak jak normalnie się współpracuje, umawiamy się nad problemem i, i powstaje lepsza praca po prostu. Jeszmanowicz pisze, że Marcinkiewicz yy, często strofował w ogóle Zygmunda, bo ten miał zwyczaj się spóźniać. I kiedy się spóźniał na, na jakieś zajęcia, to Marcinkiewicz zwykł yy, powtarzać głośno, żeby wszyscy słyszeli, a ja myślałem, że spóźnianie to jest yy, cecha królów. Ale Zygmunt znosił te, że tak powiem, yy, dowcipy, może nie zawsze dowcipne Marcinkiewicza, w każdym bądź razie pisze się o tym, że między nimi zapanowała taka e, sytuacja e, już później partnerska. Niewątpliwie był e, przyjacielem. I mistrzem, i nauczycielem, i przyjacielem. Wszystko, wszystko w jednym. No i Antoni Zygmunt charakteryzował jego tak, że właściwie bardzo szybko role ich jakby się zmieniły. Zresztą są znamienne słowa Zygmunda. Ja na początku uczyłem Marcinkiewicza, ale później Marcinkiewicz uczył mnie. I to było dosyć szybko. Zygmunt uważał go za swojego najlepszego ucznia, choć miał ich wielu w Stanach Zjednoczonych, w tym, którzy otrzymali medal Filca, czyli odpowiednik Nagrody Nobla w matematyce. Pamiętam, że jak na konferencji w 2010 roku użyłem tej informacji, to bardzo wielu matematyków po odczycie podeszło do mnie i chcą widzieć dowód napisany. Także musiałem odszukać i pokazać napisany dowód, że Zygmunt rzeczywiście tak stwierdził, bo było im ciężko uwierzyć. W 1931 roku, po zakończeniu pierwszego roku studiów, stanął przed komisją wojskową i w zasadzie tylko dzięki swej determinacji został uznany za zdolnego do służby wojskowej, otrzymał kategorię A, ponieważ ze względu na swoje, na swoje chore płuca, na swój stan zdrowia, mógł od tej służby wojskowej swobodnie się, się e, wymigać. Przy tej pierwszej dywizji istniał dywizyjny kurs podchorążych i... To, była, to było miejsce, do którego kierowano tych, którzy mieli maturę lub tych, którzy studiowali, prawda, a więc studenci. Był to specjalny jakby tryb ukończenia służby wojskowej. Bardzo, bardzo zależało mu na tym, aby w Wojsku Polskim służyć. To było coś, co dla niego było punktem honoru, co potem zresztą podkreślali jego dowódcy, oficerowie, którzy mieli z nim styczność i oceniali go jako kandydata na oficera, na podporucznika. Zupełnie inaczej jakby podchodził do, tego, do, do, do tej całej sprawy, do służby wojskowej. Tam gdzieś nawet jest napisane, że na, 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 na płaszczyźnie patriotyczno-obywatelskie. Macinkiewicz skończył wcześniej studia, studiował trzy lata w miejsce obowiązkowych czterech lat. Co było bardziej niezwykłe, w przeciągu zaledwie w zasadzie roku, z, z niewielkim okładem, z, udało mu się obronić e, pracę doktorską. Marcinkiewiczowi i Zygmuntowi również zależało na tym, żeby kontynuować studia w Lwowie pod auspicjami profesora Banacha. Był asystentem od grudnia 1935 do sierpnia 1936. Uczył 12 godzin tygodniowo. No ale... Ważniejszą częścią takiego stypendium w obecnych czasach również. Uczenie to jest uczenie, to jest na chleb, a trzeba uprawiać matematykę. Lwowska Szkoła Matematyczna 
wybijała się jako ta wiodąca szkoła współczesnej matematyki wśród y, uczelni y, naszego kraju. Gdzie miał i Banacha, i Steinhausa, i Schaudera, i Kaczmarza, i Orlicza. Tam się nauczył szeregów ortogonalnych. Habilitacja później była odnośnie szeregów ortogonalnych. W Lwowie ogromne wrażenie na Józefie Marcinkiewiczu zrobiło nie tylko środowisko matematyczne, ale także życie y, uniwersyteckie poza murami uczelni. Stefan Banach y, zdecydował, że trzeba zrobić takie matematyczne seminaria nie w audytorium, ale w kawiarni. Zjawiali się najpierw w kawiarni Roma, a naprzeciwko jej była kawiarnia szkocka. Ale pewnego razu Kawiarnia Roma nie chciała na kredyt dać jakiegoś alkoholu Banachowi, on stwierdził, o nie, do takiej nie będziemy chodzić, zaczynamy chodzić do Szkockiej, a tam nie było problemu. Tam były stoły marmurowe, blaty stołów marmurowe i na nich dało się łatwo pisać na tych blatach, a potem łatwo można było zeczyć. W konsekwencji tak to się działo, że kiedy kończył się dzień, no to sprzątaczki sprzątały kawiarnie, jednocześnie ścierały te blaty i ginęły wszystkie pomysły, do, które nie zostały rozwiązane. W związku z tym żona Banacha wpada na pomysł, żeby kupić odpowiedni zeszyt i w tym zeszycie zaczęto zapisywać te problemata, tak jak wtedy nazywano, za rozwiązanie, których przewidywano odpowiednie nagrody, a to butelkę wina, a to kilogram boczku, a to yy, gęś żywą. Matematycy przechodzili, jak ktoś rozwiązał, to wpisywał rozwiązanie. No i ten szczęśliwie ten zeszyt się zachował. Mało tego, yy, po wojnie ten problem z żywą gęsią rozwiązał Szwed per, per Enflo i rzeczywiście w Warszawie odbyła się uroczystość, gdzie wręczono yy, Szwedowi żywą gęść, wręczał Mazur. No i nie wiadomo mi, żeby Mar Marcinkiewicz bywał często, nic mi na ten temat nie wiadomo, ale musiał być, no, rozwiązał problem 83 Auerbacha i 131 Zygmunda z Księgi Szkockiej oraz wpisał swój problem pod numerem 124. Jeśli ja dobrze pamiętam, to ten problem dotyczy równań całkowych. Ale tak się zauroczył owią kawiarenką, że kiedy wrócił po roku do yy, Wilna, to próbował w kawiarni Rudynickiego odtworzyć taką atmosferę owej kawiarni szkockiej z Lwowa. Czasami są stwierdzenia też, że z Księgi Szkockiej niewiele problemów jest rozwiązanych. Nie. Wiele problemów jest rozwiązanych, prawie wszystkie. Zresztą pochwalę się, ale dwa z tych problemów ja również rozwiązałem. Jeden Banacha, a drugi Heidelheita. Marcinkiewicz był człowiekiem, który bardzo, bardzo dużo pracował. Jak Zygmunt zadawał mu pytanie, to Marcinkiewicz pracował non-stop. Pracował tak intensywnie, że no, aż musiał rozwiązać. Albo tak, albo nie. Na pewno niewielu byśmy znaleźli, którzy zrobili w 27 roku swego życia habilitację. Nawet kiedy już zostaje doktorem matematyki, to mówi, że matematyka mu rujnuje zdrowie, bo on jakby zapada w trans, jeśli myśli o tej matematyce. Zawód matematyka go męczy. Żałuje, że jakby od początku zaczynał, to wolałby być lekarzem. I tu wszyscy piszą, nie tylko on, ale jego kolega Kolankowski, prawda, jego siostra Stanisława, że lepiej było wtedy do niego nie podchodzić, że wtedy potrafił po prostu przerwać jakieś spotkanie, potrafił wyjść z kina, potrafił wyjść z teatru. Siostra się bała, żeby, broń Boże, nic mu się wtedy nie stało, prawda, bo on żył jakby nie w tym świecie. Panowie do mnie? Czemu nie weszliście? Nie chcieliśmy przeszkadzać. Przecież ja nie gryzę. No, co tam macie? Rozwiązania? I, I jak?
Jutro macie ostatnią szansę, żeby przynieść mi coś, co ma chociaż krztynę sensu. Albo osobiście skreślę was z listy studentów. A to? A to? Co to w ogóle jest? Myślałem, że będzie gorzej. No. Marcinkiewicz nie należał do ludzi łatwych. Był z pewnością osobą, która znała swoją wartość i która roztaczała wokół siebie taki nimp nieomylności. Więc no, jeśli ktoś jest geniuszem matematycznym, to jednocześnie jest no, wybrańcem, wybrańcem bogów. W szkole jak się uczymy matematyki i nawet na studiach, to to jest skok zwyż jeden metr. Jeżeli byśmy chcieli poznać, co zrobił Macinkiewicz, to najpierw musimy się nauczyć, jak tu skoczyć dwa metry wzwyż. Jak przeskoczymy dwa metry wzwyż, to wtedy mogę wytłumaczyć. Józef Marcinkiewicz po o, habilitacji uzyskał stypendium z Funduszu Nauki Polskiej na staż we Francji i w Anglii. Do Francji wyjechał był pół roku i tam się spotkał z Ireną Sławińską. Po raz kolejny. Pani Irena Sławińska napisała taką książkę Śladami moich wód. I w tej książce jest jedno zdanie. Zginął w Katyniu, za mąż nie wyszła. Wiem od niej, że się poznali w 1931 roku w Wilnie. Józef przychodził do ich domu i grywał w brydża z jej mamą Heleną. Pani Irena Sławińska mówiła, że czasami dochodziło do sprzeczek. Natury, jak się powinno grać w brydża. Ona opowiadała o tym, że była z Józefem Marcinkiewiczem, zaprzyjaźniona, a później faktycznie zaręczona. W książce o Marcinkiewiczu jest zamieszczone zdjęcie Ireny Sławińskiej, już jako takiej 90-letniej pani, w otoczeniu studentek, gdzie nad jej łóżkiem wisi portret Marcinkiewicza. I tak pozostała wierna jemu, czekając jakby na jego spotkanie z nim, jak w tej piosence kiedyś śpiewało. Była i dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie wola. W 1939 w kwietniu przejechał do Cambridge, do Little Wooda, a wokół było jeszcze wielkie nazwisko Hardiego. Jest list Zygmunta do Hardiego, żeby się zaopiekował Marcinkiewiczem. I to jest niespotykane, mianowicie w czerwcu 1939 jest dokument, że miał być profesorem na Uniwersytecie Poznańskim, w tamtym czasie to się nazywa Uniwersytet Poznański. Także to jest kariera niesamowicie błyskotliwa i profesorem w wieku 29 lat to są absolutne wyjątki. Nie, no nie znajduję w myśli od razu człowieka, który został profesorem w wieku mniej niż 30 lat. Uniwersytet Poznański uchwalił, ale Józef Marcinkiewicz nie, nie skorzystał z tej oferty. Dlatego, że wybuchła wojna. Mówi się o tym, że opuścił Londyn w drugiej połowie sierpnia. Natomiast stypendium miał do końca września. Czyli praktycznie nie musiał, absolutnie nie musiał. Nawet jeśli była wystawiona mu karta mobilizacyjna, to uczelnia była w stanie potwierdzić, że Marcinkiewicza po prostu nie ma w kraju, że jest poza granicami. To w zupełności by wystarczyło, bo kartę mobilizacyjną otrzymał. 
Marcinkiewicz odwiedza jeszcze dom rodzinny, zatrzymuje się w Cimoszce i tam po prostu matce pozostawia plik materiałów, notatek swoich z pobytu we Francji i Wielkiej Brytanii z prośbą o tym, aby schowała i strzegła jak źrenicy oka. Pomimo różnych informacji w Londynie, gdzie go namawiano, no po co wracasz, może zginąć, może zostać w Londynie, nic się nie stanie. On mówił, nie, muszę stanąć w potrzebie. Jako patriota i syn mojej ojczyzny nigdy nie będę uchylał się od służby ojczyźnie w tak trudnych czasach jak wojna. Przepraszam, bo mi się tu płakać chce. Także... Płakać, bo dlatego, że tak znakomity matematyk musiał, no niestety, musiała Polska stracić. Z takiej rodziny pochodził, gdzie był obowiązek wobec ojczyzny, wobec domu, wobec rodziny, miał wpojony. Był patriotą, że pomimo tego, że mógł zakombinować, to nie zakombinował, bo był wychowany w duchu przedwojennej Polski, gdzie ojczyzna była bardzo ważna. I jeśli bym się wychował w tym samym czasie, w tym samym środowisku, to postąpił był tak samo. Co teraz patrzę z perspektywy czasu i wieku, że to kompletny bezsens. Jego życie zupełnie by inaczej się potoczyło i miałby może jakieś wyrzuty sumienia, może nie potrafiłby się odnaleźć w rzeczywistości, ale myślę, że wtedy zupełnie takie dylematy go nie dotyczyły. Bo po prostu on podjął jedną, jedyną decyzję. Wracam i będę walczył. To jest po prostu... Świadczy tylko o tym, że bardziej kochał ojczy, ojczyznę niż matematykę, która była jego wielką miłością i karierę własną. No, no, tylko tyle mogę tutaj powiedzieć. No. Po prostu. W pierwszych dniach września Józef Marcinkiewicz dotarł do Wilna by zgłosić się do swojej macierzystej jednostki, do pierwszego pułku piechoty Legionów. Okazało się jednak, że jednostki tej już nie ma, opuściła ona miasto już jakiś czas wcześniej i został przydzielony do 205. Pułku Piechoty Rezerwowego, którego zresztą w tym czasie w Wilnie już też nie było. Musiał Józef Marcinkiewicz tą swoją jednostkę dogonić. Tak po ludzku biorąc, to Marcinkiewicza należało wykorzystać zupełnie gdzie indziej. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do strzelania brylantami do nieprzyjaciół. O tym, jak, kim jest i, i jaka jest jego wartość, wojsko też powinno o tym doskonale wiedzieć. Z rejonu podbiostockiego 205. Pułk dotarł na miejsce w zasadzie 12 września. Został wyładowany w, na północ od, od Lwowa i z marszu musiał już wziąć udział w walkach w obronie. Lwowa, ponieważ w tym czasie wydzierały się już pod oddziały pierwszej dywizji górskiej, niemieckiej. Broni cmentarza i takiej kurtumowej góry. I tam się spotyka z Kolankowskim i tam Kolankowski daje to świadectwo o pewnym jakby załamaniu Marcinkiewicza. Być może tu, tu tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego, dlaczego nie uciekł. On pisze wręcz, Marcinkiewicz był smutny. No trudno byłoby nie być smutnym, będąc wrażliwym człowiekiem, będąc patriotą, będąc tym, kim był, prawda, i widząc, co się dzieje, że, że praktycznie upada Rzeczpospolita, no ale, ale no, od oficera raczej wymaga się twardości charakteru, a nie okazywania smutku. Polakom udaje się obronić Lwów od strony zachodniej, natomiast po 17 września już pod koniec 18 pojawiają się pierwsze jednostki Armii Czerwonej pod Lwowem i Lwów od 19 września praktycznie jest okrążony przez oddziały niemiecko-sowieckie. Dowódca obrony Lwowa, generał Langner, podejmuje decyzję o kapitulacji, ale przed Sowietami, a nie przed, przed Niemcami. 
poddanie przez generała Langnera spowodowało, iż wszyscy oficerowie, obrońcy Lwowa, w sumie około 1800 oficerów, poszło do sowieckiej niewoli. Ci, co poszli do niewoli niemieckiej, bo część została, dostała się na przykład, nie przebiła się do Lwowa grupa generała Soskowskiego i część z tych ludzi trafiła do niewoli niemieckiej. Wszyscy oficerowie polscy, nawet żydowskiego pochodzenia, wszyscy oficerowie przeżyli niewolę niemiecką. Natomiast co zgotowali nam bracia Słowianie, naszym oficerom, no to dzisiaj wiemy, prawda? Jeden nieludzki, barbarzyński mord. Droga Irena. Mimo decyzji generała Lagnera o oddaniu miasta, Sowietom optymistycznie patrzę w przyszłość. Warunki do życia mam komfortowe i jestem bezpieczny. Wspominam nasze wspólne chwile w Paryżu i z niecierpliwością czekam na następne spotkania. Podczas transportu kolejowego na wschód pociąg, transport, w którym wieziony był między innymi Józef Marcinkiewicz, zatrzymał się w miejscowości Podwysokie na czas dłuższy i tą okoliczność niektórzy oficerowie wykorzystali do e, przeprowadzenia ucieczki. Marcinkiewicz odmawia. Kalankowski do niego wręcz zwraca się z propozycją zorganizowania wspólnej ucieczki. Następnego dnia wieczorem on i jego koledzy, którzy uciekają, będą już w Lwowie, już w Słocywilnemu. Marcinkiewicz odmawia i tym nieszczęsnym pociągiem zostaje odwieziony w głąb Związku Radzieckiego. Trafia do jednego z obozów, do obozu starobilskiego. Czy musiało dojść do zbrodni katyńskiej, to kategorycznie postawione pytanie oczywiście spotka się z kategoryczną odpowiedzią. Nie musiało w żadnym wypadku. Przede wszystkim została wymordowana inteligencja cywilna i wojskowa. To było prawie 22 tysiące osób, 21 857 osób, z tego, tego w obozach specjalnych ponad 14 700. Porucznik Józef Marcinkiewicz jest postacią dosyć typową dla zbrodni katyńskiej. Dlaczego typową? Bo jest to młody inteligent, 30-letni, czyli już po szkoleniu wojskowym, już po studiach, który ma przydzielony stopień wojskowy i który ze względu na dobre zdrowie jest mobilizowany z pierwszej kolejności. Dysponujemy relacją na temat tego, jak Józef Marcinkiewicz w obozie funkcjonował. Okazuje się, że w obozie stawał się on coraz bardziej wyobcowany. No nie wiemy, w jakim baraku mieszkał. Wiemy tylko, że Bułhak mieszkał w tym samym baraku. I to on właśnie zwraca się do Godlewskiego z propozycją, żeby jak najczęściej zabierał na spacery Marcinkiewicza, ponieważ Marcinkiewicz tworzy taką atmosferę, że oni się czują, jakby byli dodatkowej jeszcze niewoli, że ciągle im powtarza, że ich rozmowy są nijakie, że to ich gadanie jest, to jest taki szum informacyjny i że przeszkadzają mu w, myśl, mu w myśleniu.
połowie listopada zezwolono jeńcom na wysyłanie, na wysyłanie kartki do domu. To były dla rodzin, to był pierwszy, pierwszy znak, że, że członek ich rodziny żyje, że jest, że jest internowany na terenie sowieckim. Te adresy, do których jeńcy pisali z obozów, to były potem adresy, na które wcześniej rano, w początkach kwietnia, przyszło NKWD i aresztowało ludzi, którzy podlegali tak zwanej drugiej wywózce. I w ten sposób fakt przebywania Józefa Marcinkiewicza w Starobielsku zdecydował o tym, jaki los spotka jego rodziców. Oboje zostali wywiezieni do Kazachstanu. Według jednych zginęli w Kazachstanie na krótko po przybyciu na miejsce zamordowani przez miejscowych. Według innych zmarli najprawdopodobniej w Dolinie Śmierci koło Kermine, obecnie na Woi. Datą śmierci miała być Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1941 roku, choć datę tą trudno jest zweryfikować. Jeżeli usiłujemy tutaj wyspekulować, o jaki cel mogło chodzić, jeśli chodzi o wymordowanie jeńców z trzech obozów specjalnych i więzień tzw. Białorusi Zachodniej, Ukrainy Zachodniej, to można mówić o celu doraźnym i perspektywicznym. Doraźny to był taki, że jednak to było prawie 22 tysiące osób, które trzeba było karmić, którym się trzeba było zajmować i żadna perspektywa, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wykorzystanie tych jeńców, nie rysowała się. Także i doraźnie, i perspektywicznie był to z punktu widzenia Stalina i kierownictwa sowieckiego element niebezpieczny, element zbędny. I jeńcy jechali na miejsce śmierci tak jak stali, z dokumentami, z, z, ze zdjęciami, z jakimiś pamiątkami. Tu mamy bardzo wiarygodną relację, również audiozapis Dmitrija Tokariewa, szefa obwodowego NKWD, który pod koniec życia, już ponad 90-letni człowiek oślepły, no nie wiem, czy poczuł wyrzuty sumienia, w każdym razie zdecydował się złożyć bardzo obszerne zeznanie i to zeznanie, gdy pokazuje tryb, w jakim byli mordowani jeńcy. Słowo Katyń padało w moim rodzinnym domu, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Tato przez te swoje doświadczenia życiowe, wojenne i powojenne ograniczył, ograniczał rozmowy ze mną. Nigdy bezpośrednio ojciec do mnie nie mówił o tym, tak jak ja bym sobie to wyobrażała i chciałabym, żeby to było, patrząc z dzisiejszej perspektywy na to wszystko. Kłamstwo katyńskie rozpoczęło się natychmiast po 13 kwietnia 1943 roku, a więc w dniu, kiedy Radio Berlin opublikowało komunikat o odkryciu w Lesie Katyńskim masowych grobów. 
strona sowiecka od razu, od razu bardzo ostro zareagowała. Przecież Sowieci w żadnym wypadku nie mogli powiedzieć, że dokonali ludobójstwa na taką skalę. Mało tego, mogli nawet założyć, że wina spadnie na Niemcy. Przecież nie bez kozery użyto amunicji niemieckiej do rozstrzeliwania jeńców nad dołami katyńskimi. W Norymberze, w trakcie procesu norymberskiego, sędziowie zachodni rozłoży, rozłożyli w puch całą argumentację sowiecką i w zasadzie ta sprawa powinna się znaleźć w dokumencie końcowym jako sprawa, która nie obciąża Niemców, ale też postanowiono, żeby nie zadrażniać stosunków z ZSRR i sprawa ta niejako niknie jako jedna jedyna. Józef Marcinkiewicz stał się ofiarą zbrodni katyńskiej również w innym aspekcie. Zniknął z polskiego naukoznawstwa matematycznego, bo gdyby się go wymieniało, trzeba było spytać, no dobrze, a gdzie jest ten młody człowiek? No niestety Marcinkiewicz, ponieważ zginął w Katyniu, musiał umrzeć śmiercią podwójną. Pamięć o nim musiała być wymazana. Jeśli w ogóle nie, nie zaginęła pamięć w Polsce o Marcinkiewiczu, to jest to ogromna zasługa profesora Zygmunda. Antoni Zygmunt jest właściwie tą osobą, która spowodowała, że na nazwisko Marcinkiewicza pojawiło się na świecie. W 1935 roku Zygmunt opublikował książkę o szeregach trygonometrycznych. Tam się jeszcze nie pojawia nazwisko Marcinkiewicza. Natomiast już drugie rozszerzone wydanie z 1959 roku, wydane po angielsku, i tam się pojawia w bardzo wielu miejscach Marcinkiewicz, łącznie z nazwą twierdzeń, twierdzenia Marcinkiewicza. Ponieważ ta książka jest bardzo ważną książką, jest nazywana Biblią, czyli nazwisko Marcinkiewicza od 1959 roku stało się bardzo znane. Niestety w tym czasie jeszcze w Polsce nie można było o nim pisać, z powodów owiadomych. Antoni Zygmunt chyba najlepiej wyraził tą myśl, że śmierć Józefa Marcinkiewicza była bodajże największą osobową stratą narodu polskiego w tej II wojnie. Kiedy mówimy o stratach podczas wojny, to oczywiście bardzo wymowne są liczby, liczby ofiar. I w tych ogromnych liczbach gubi się osoba, człowiek poszczególnego. Kiedy mówimy jeden, dwa, trzy, jeszcze rozumiemy. Kiedy mówimy dziesięć, już z trudem ogarniamy. Kiedy mówimy sto osób, to dla nas już tłum. Kiedy mówimy milion, to w ogóle nie wyobrażamy sobie skali tego. Dopiero przez uświadomienie sobie losu jednego człowieka, jednej osoby, możemy sobie naprawdę uzmysłowić, a co, jeżeli takich ludzi nie jedna osoba tak zginęła, jeżeli dziesięć, jeżeli sto, jaki nasz świat by, mógł być lepszy niż, niż jest? Miałam opory wobec opowiadania o swojej rodzinie, nie wiem, dlaczego tak się działo, ale wzięłam to po tacie, że nie chwalę się, nie opowiadam na zewnątrz. Może źle. Może teraz zacznę o tym mówić. Mam córkę Kasię i kiedy właśnie opowiadam i opowiadam o swoim tacie, opowiadam o tym, co... Yy, co zostało mi w pamięci, to stwierdziła, o, mamo, jaką my jesteśmy niecodzienną rodziną. Dopiero teraz to powiedziała, dlatego że... Na chwilę, dobrze? 